ஓம் சாந்தி இன்னைக்கு செம பவர்ஃபுல்லான முரளி பயங்கர ஞான சிந்தனை பயங்கர யோகா ப்ராக்டிஸ்க்கு நிறைய பாயிண்ட் இருக்கு ஸோ ஃபுல் முரளி அவசியம் பாருங்க பிகே சரோனா டாட் காம்ல அல்லது கீழே உள்ள வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் அனுப்புங்க எப்படி பார்க்க முடியலன்னா ஏன் பார்க்க முடியலன்னு சொல்லுங்க வெறும் இந்த ரிவிஷன்ல திருப்தி அடைஞ்சிடாதீங்க சரி பாபா சொல்றாரு நல்ல குழந்தைனா அப்பா அம்மா சொல்றத கேட்கும் அந்த கேட்கிற குழந்தைக்கு தான் ஆசிர்வாதம் அப்பா அம்மா கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி தான் நான் சொல்ற வழிப்படி ஸ்ரீமத் படி எந்த குழந்தை நடக்குதோ அந்த குழந்தைக்கு ஆசிர்வாதம் கிடைச்சிட்டே இருக்கும் அதுல அலட்சியம் ஆயிடாதீங்க ஸ்ரீமத்து மீறிடாதீங்க ஏன்னா தூய்மையாக்குற வழியை சுபமான வழியை ஒரு பாபா மட்டும்தான் கொடுக்கிறாரு மனிதர்கள் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது தெரிஞ்சு இருந்தா முக்தி ஜீவன் முக்தியை அடையிறதுக்கான வழி தெரிஞ்சு இருந்தா டக்குன்னு முக்திக்கு போயிட்டு இருப்பாங்களே யாருக்கும் தெரியாது அதனால பாபா சொல்ற தேகத்தின் அனைத்து தர்மத்தையும் மறந்து தேகத்துக்கு எனக்கு சம்பந்தமே இல்லை நான் வெறும் ஆத்மா அப்பா அப்படின்னு புரிஞ்சு தந்தையை நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க பாவம் எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் உயர்ந்த பதவி அடைஞ்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க கூடவே சேவையும் செய்யுங்க பாபா முன்னாடி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறீங்க தாயுனிய தந்தையுனியன் பக்தியில சும்மா சொல்றாங்க ஆனா உணர்ந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறீங்க பல ஜென்மத்தின் பாவ மூட்டையை இறக்குறதுக்கான வழிய பாபா கொடுத்துட்டு இருக்கிறாரு அதுக்காகவே பாபா வந்திருக்கிறாரு ஈஸியான வழி நன்மை செய்யக்கூடிய ஒரே வழி இதுதான் உங்களுக்கு வழி சொல்லி கூடவே அழைச்சிட்டும் போய் உங்களை சுகம் நிறைந்த இடத்துக்கு அனுப்பியும் வைக்கிற சாது சன்னியாசிகள் முக்தி அடையிறதுக்கு என்னதான் தலைகீழ நின்று சாதனை பண்ணாலும் அவங்களால முக்தி அடையவே முடியாது நான் வர வேண்டிய நேரத்துக்கு அது இந்த உலகம் அழுக்கா இருக்கும் போதுதான் நான் வந்து தூய்மை ஆகுறதுக்கான வழிய முக்தி ஜீவன் முக்தி அடையிறதுக்கான வழிய சொல்றோம் சாது சன்னியாசிகள் சொல்ல முடியாது அப்படிப்பட்ட வழி உங்களுக்கு கிடைக்குதுன்னா அதன்படி நீங்க நடக்கணும் இல்லையா அந்த மாதிரி தந்தையை உருகி உருகி நினைக்கணும் இல்ல எப்படி இருக்கிறவங்களை எவ்வளவு உயர்ந்தவர் ஆக்குறாரு அவரை நிரந்தரமா நினைக்கிறதுக்கு நிரந்தரம் முயற்சி பண்ணுங்க நிரந்தர ஆத்ம உணர்வுல இருக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க தேக உணர்வுல மாட்டிக்காதீங்க துக்கத்தின் நாடகமே முடிய போகுது துக்கத்தின் உலகத்திலேயே தான் நடிக்க போறீங்களா அதுதான் உங்களுக்கு விருப்பமா அப்ப ஏன் துக்கத்தின் வழியை ஃபாலோ பண்றீங்க மனிதர்கள் வழி பிறரின் வழி மனதின் வழிய ஏன் ஃபாலோ பண்றீங்க என் வழியை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணி சுகமானவர்களா ஆகுங்க அங்க நோயே இருக்காது சதா காலத்துக்கும் நோயற்றவரா ஆவீங்க என்ன நினைவு பண்ணுங்க இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கான ஆஸ்தி சாதாரண விஷயமா பக்தி மார்க்கத்துல நீ வந்தா நான் உன்கிட்ட பலி ஆயிடுவேன் ஆஸ்தியை எடுப்பேன்னு அந்த உறுதி மொழியை நிறைவேற்றுங்க முழு பக்தி முழுமை அடையும் போது பக்தியின் பலனை கொடுக்க நான் வரேன் எந்த குழந்தை ஆரம்பத்துல இருந்தே வந்து அதாவது நாராயணனோடவே பிறவி எடுத்து வந்தாங்களா அவங்கதான் உண்மையான பக்தர்கள் அவங்களே தான் இப்ப கீழான நிலையை அடைஞ்சிருக்கிறாங்க அவங்கள மீண்டும் சதோ பிரதனமாக்கி உலகத்தின் எஜமானரா நான் ஆக்குறேன் அந்த மாதிரி நீங்க இந்த பாரதத்துல இருந்ததுனாலதான் பாரதத்துக்கு இவ்வளவு மகிமை இவ்வளவு செல்வம் நிறைந்த நாடா இருந்த பாரதம் இன்னைக்கு ஏழையானதுனாலதான் மற்றவங்க கருணை கொண்டு அதுக்கு உதவி பண்றாங்க ஆனா மனிதர்களுக்கு தெரியல பாரதம் அப்படி இருந்துச்சு இந்த மாதிரி இறைவன் ஆக்குனாரு அப்படின்னு தெரியாமலே சிவஜெயந்தி கொண்டாடுறாங்க சொர்க்கத்தை படைப்பவர் தானே சொர்க்கத்தின் எஜமானரா நம்மள ஆக்கி இருப்பாரு அதுக்கான வழியை கொடுத்து இருப்பாரு அப்படின்னு யாருக்கும் தெரியல நம்மள உலகத்தின் எஜமானர் ஆக்கிட்டு அவரு அதை அனுபவிக்காம போய் வானப்பிரஸ்த நிலையை அடையிறாரு இந்த மாதிரி அன்பான தந்தையை நீங்க எப்படி புடிச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி சுயநலமற்ற தந்தையை பார்த்திருக்கிறீங்களா பாபா சொல்றாரு புத்தியினால அவரை புடிச்சுக்கணும் மற்றபடி குடும்பத்தை விட்டுட்டு போறது கிடையாது எல்லையற்ற சன்னியாசம் கிடையாது நீங்க உருவாக்கின குழந்தைய நீங்க தான் வளர்க்கணும் இன்னைக்கு எல்லாமே ஒட்டுமொத்த உலகமும் தமா பிரதான நிலை பஞ்ச தத்துவம் கூட துக்கம் கொடுக்குற மாதிரி ஆயிடுச்சு உங்களை அவமதிக்குது ஆனா சொர்க்கத்துல உங்களை அவமதிக்காது பஞ்ச தத்துவமும் உங்க கட்டுப்பாட்டுல இருக்கும் சோ பாபாவுக்கு 
உதவியாளர் ஆகணும் அப்படின்னா நான் பாபாவுடைய வலது தரம்ன்ற அந்த பெருமை இருக்கணும் அந்த போதை இருக்கணும் அவரு நினைவின் மூலமாகவே நீங்க பாரதத்தை சொர்க்கமா மாத்துறீங்க அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க இருந்தாலும் முந்தைய கல்பத்துல உதவி செஞ்சவங்க தான் இப்ப உதவியாளர் ஆவாங்க சோ பாபாவுடைய வலதுகாரன் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா பாபாவுக்கு சொல்ற மாதிரி சரியா இருப்பீங்க இந்த உடலை விட்டுட்டு நீங்க பரந்தாமத்துக்கு போகணும் ஏன்னா அங்க இருந்துதான் வரும் அதை மறந்துட்டோம் சோ அதுக்கு உடல் உணர்வு விட்டால் உங்களுடைய கர்ம கணக்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்துடுங்க மற்றபடி காசியில போய் தற்கொலை பண்ணிக்கிறதன் மூலமாக நீங்க தப்பிச்சிட மாட்டீங்க என்கிட்ட வரவும் மாட்டீங்க நாங்க உண்மையிலே பிரம்மா குமார் குமாரிகள் பிரம்மா மூலமா இறைவன் இந்த பூமியில வந்து எங்களை படைச்சு சொர்க்கத்தை படைக்கிறாருன்னு நீங்க புரிய வைங்க கெட்ட குழந்தை ஆகாம நல்ல குழந்தை ஆகுங்க அப்பா கைய கெட்டியமா புடிச்சுக்கோங்க உங்களை அழகா அழைச்சிட்டு போயிடுவாரு எந்த அளவுக்கு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு சிறகு முளைச்சுக்கிட்டே இருக்கும்ன்ற இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ஏன் எந்த அளவுக்கு நினைக்கிறீங்களோ சிறகு முளைக்கும் நினைக்கலன்னா தண்டனை அனுபவிப்பீங்க சோ முழு முயற்சி பண்ணுங்க மதிப்போட தேர்ச்சி பெறுவதற்கு மம்மா பாபாவையும் விட நீங்க முன்னாடி போகணும் போக முடியும் என்ன யாருமே சம்பூர்ணமாகல அதனால ஏதாவது ஒரு தடை ஏற்படுத்தி தான் வைப்பாங்க அதுக்காக பாபா விட்டுட்டு போயிடக்கூடாது பாபா கிட்ட கோச்சிக்க கூடாது ஒருபோதும் பாபா விடணுன்ற எண்ணம் கூட வரக்கூடாது பாபா நான் உங்களுடைய உங்களுடைய முழு ஆஸ்தியா எடுப்பேன் அப்படின்னு இருக்கணும் அப்பாவுடைய அறிமுகத்தை கொடுங்க எங்கும் நிறைந்தவரை எப்படி நாம அப்பான்னு கூப்பிடுவோம்னு சொல்லுங்க தூய்மையற்றவர்களை தூய்மையாக்குபவரே பதித்த பாவனரேன்னு நீங்க கூப்பிடுறீங்கன்னா இல்லையா அவர் வந்தாருன்னா தூய்மை ஆக்கிடுவார் ஆனா தூய்மையற்ற இருக்கிறதுனாலதான் அவரை கூப்பிடுறோம் அப்ப இது தூய்மையற்ற உலகமா இருக்குது அவர் வந்த பிறகு அது தூய்மையான உலகமாகிடும் அதுதான் கல்கி அவதாரத்துக்கு பிறகு சத்தியுகம் வரும் தூய்மையானவர்கள் நல்லவர்கள் மட்டும் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்ப எங்கும் நிறைந்தவர் எப்படி வர முடியும் அப்படின்னு நீங்க புரிய வைங்க எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் ஒரே தந்தை அவரே வந்து நம்மள சிரஞ்சீவியா இருங்க தூய்மை ஆகுங்கன்னு தூய்மை ஆக்கி சிரஞ்சீவியா இருங்கன்ற ஆசீர்வாதமும் கொடுக்கிற அந்த அப்பா முன்னாடி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறோம் ஒருபோதும் மாய காலம் நம்மள அழிக்க முடியாது மரணமற்ற மரணமே எனக்கு ஏற்படாதுன்ற வரத்தை வாங்கிட்டு வந்திருக்கிற நிறைய அசுரர்கள் சொல்லுவாங்க சோ அது நாம தான் இல்லையா சோ அவரு முன்னாடி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறோம் அதனால பாபா சொல்ற எல்லோருக்கும் சுகத்தை கொடுங்க என் வழிபடி நடங்க அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும் அங்க மாயே இருக்காது அதனால துக்கமே இருக்காது இங்க வந்து மாய இருக்கனால ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அடிச்சுக்கிறாங்க அத பத்தி கண்டுக்காதீங்க பாபா உங்களை சொர்க்கத்தின் எஜமான ஆக்குறதுக்காக நிறைய பிளான் வச்சிருக்கிறாரு இந்த பில்டிங் எல்லாம் கூட உங்களுக்கு தான் கட்டுறாரு பாபா எனக்கு இவ்வளவுதான் பாபா முடியும் அப்படின்னு நீங்க ஒரு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் அனுப்புனாலும் சரி குழந்த ஒன் அதாவது என் என் சார்பாக ஒரு செங்கலை வாங்கிவீங்கன்னா சரி குழந்தைன்ட்டு அவர் பண்றாரு கொஞ்சம் கூட அகங்காரமே இல்லாம இருக்கிறார் பிரம்மா மூலமா உங்களுக்காக கட்டடத்தை கட்டுறாரு அதனால எல்லாமே பாபா தான் செய்யறாருன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க லெட்டர் எழுதுனா கூட டு சிவ பாபா கேர் ஆஃப் பிரம்மான்னு எழுதுங்க இதெல்லாம் யுக்தி அப்பாவை நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு ஏன்னா அவ் அவருடைய நினைவுல நீங்க எது பண்ணாலுமே பாவம் அழிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது இல்லையா எவ்வளவு ஈஸியான வழி ஆனால்தான் இது பேரு சகஜ ஈசி ராஜயோகா சகஜ ஞானம் அப்படின்னு சொல்றது சோ இப்படி இறைவனை நினைவு செய்யறீங்க இறைவனுடைய வழிபடி நடக்கிறீங்கன்னா ஒரே வினாடியில ராகு திசை மாதிரி குரு திசை வந்துடுது பாரத வாசிகளுக்கு அதாவது சத்தியுக பாரத வாசிகளுக்கு சத்தியுகத்தை சார்ந்த ஆத்மாக்களுக்கு இப்ப இருக்கிற ஆத்மாக்கள் சரி ஆசீர்வாதம் எந்த அளவுக்கு அடையிறியோ அந்த அளவுக்கு பாவத்தின் மூட்டை இறங்கும் குழந்தைன்னு அடிக்கடி பாபா இன்னைக்கு சொல்றாரு சோ அன்பான பாபாவை நின்னாலும் உட்கார்ந்தாலும் நடந்தாலும் தொடர்ந்து நினைவு செஞ்சுட்டே இருங்க ஏன்னா நான் உங்களுக்கு கொடுக்கறது சாதாரண ஆஸ்தியா நான் உன்ன எதுவுமே பண்ண சொல்லல நினைக்க மட்டும் தானே சொல்றேன் அப்பாவையும் அப்பா கொடுக்குற ஆஸ்தியை நினைக்க தானே சொல்றேன் இது சாதாரண ஆஸ்தியா அதுக்கு நீ முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா 
பிரம்ம பாபா அவருடைய அப்பாவுடைய அனைத்து ஆசையும் பூர்த்தி செஞ்சாரும் காசுக்கு அழைச்சிட்டு போனா அழைச்சிட்டு போய் பணிவிடை பண்ணாரும் சோ அப்பா அம்மாவுடைய ஆசிர்வாதம் முன்னேற்றது இல்லையா அதே மாதிரி இந்த எல்லையற்ற அப்பா அம்மாவுடைய ஆசிர்வாதத்தை நீங்க அடையணும் அதுக்கு அவருடைய வழிப்படி நடக்கணும் ஆத்மா அபிமானியாகி அப்பாவை நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் முக்கியமா ஆத்மாவை மிக உயர்ந்த நிலைக்கு எடுத்துட்டு போற அப்பா முன்னாடி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறேன்ற நினைவு உங்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கணும் கல்ப கல்பமா நாம தான் அப்பா கிட்ட ஆசிர்வாதத்தை அடையிறோம் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கோங்க அதுல கவனக்குறைவா இருந்துடாதீங்க ஆசிர்வாதத்தை எடுக்கிறதுல கவனக்குறைவா இருந்தீங்கன்னா கல்ப கல்பமா இதே தப்ப பண்ணுவீங்கன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க சக்தி வாய்ந்த ஆசிர்வாதம் இது சோ அடிக்கடி மறந்துடுறீங்க எப்படி பெண்கள் வந்து முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கிறாங்க மறக்க கூடாது அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு யுக்தியை உருவாக்குங்க அல்லது முடிச்சு கூட போட்டுக்கோங்க சம சூப்பர் இல்லையா சரி ஆஹ் பெண்கள்னா துப்பட்டாவிலையோ அல்லது சாரி கட்டினா சாரியிலோ முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கலாம் முடிச்சு போட்டு அது மேல பாபன் கூட ஏத்திக்கலாம் ஆண்கள்னா மொபைல கூட அந்த டிபி வைக்கும்போது ஸ்கிரீன் வைக்கிறாங்க இல்லையா ஸ்கிரீன் சேவர் அதுல கூட அப்பா நினைவிலே இருக்கிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் பாபா போட்டோ கூட அந்த நினைவு படுறதுக்கு அப்பா நினைவில் இருக்கிறியா பாபா யாது ஹேன்ட்டு அது ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது இல்லையா நெட்டில் ஸோ அது கூட வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கர்ச்சிப்பு கூட முடிச்சு போட்டு கையில் கூட கட்டிக்கலாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தோணும் அப்போ கேட்பாங்க ஏன்ப்பா கையில் கட்டி இருக்கிற நமக்கு அவங்க கேட்கும்போதுலாம் ஞாபகம் வரும் நீங்கள் நீங்கள் பாபாவை நினைவு செய்கிறீங்களான்னு கேட்க மாட்டீங்க ஆனால் கர்ச்சிப்பில் கட்டி இருக்கிறேன்னு கேட்குறீங்களா இது அதுக்கு தான் அர்த்தம் நாங்கள் அதை மாற்றிக்குவோம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் சரி அதனால இதை மறந்துடாதீங்க அப்பாவை நினைக்கிறத மறந்துடாதீங்க ஏன்னா சொர்க்கத்தை ஸ்தாபனை செய்யறவரை தான் எல்லாரும் நினைவு செய்யறாங்க எங்களுக்கு கருணை காட்டுங்கன்ட்டு எல்லாருக்கும் முக்தி ஜீவன் முக்தி கொடுக்கற வல்ல அல்லவர் நாம் மாதிரி சேவை செய்யறார் நாம் மாதிரி ஆஸ்தி கொடுக்கிறார் எவ்வளவு உயர்ந்தவர்களா ஆக்குறார் நம் மனிதர்களுக்கு தெரியல ஆனா இவ்வளவும் பண்றாரு கொஞ்சம் கூட அகங்காரமே இல்லாம ஆனா குழந்தைங்க அப்படிதான் ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு விதம் அப்படின்னு அவருக்கு தெரியுது முந்தைய கல்பத்திலயும் இப்படிதான் இப்ப மட்டும் எப்படி மாறுவாங்க அதே மாதிரி நீங்களும் அகங்காரமற்றவரா இருக்கணும் காந்தி நேரு விரும்பின சக்தி மிக்க அரசாங்கத்தை இறைவன் தான் உருவாக்குறாரு அப்படின்ற விஷயம் போக போக எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்குவாங்க அதான் அது கடைசி நேரம் ஆயிடும் கர்மதித்த நிலை அடைஞ்சிருச்சுன்னா டக்குன்னு ஆத்மா பிரிஞ்சிடும் கடைசியில வர்ற குழந்தைங்க அதிக முயற்சி செய்ய வேண்டியதா இருக்கும் ஆனா அப்படியும் பார்த்தா கூட கடைசியில வர குழந்தைங்க ரொம்ப வேகமா போயிடுவாங்க அதனால அவங்கள அலட்சியப்படுத்தாதீங்க நீங்களும் அலட்சியமா இருந்துடாதீங்க வரதானத்துல பாபா சொல்றாரு கடைசி நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்துட்டு அமெரிக்கா ஆப்பிரிக்கால இருக்கிற ஆத்மாக்கள் எல்லாம் நீங்க காப்பாத்துறதுக்காக சுகத்தின் அதிர்வலைகளை பரப்பிட்டே இருப்பீங்க அது இப்பவே பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணும் எல்லைக்குட்பட்ட விஷயத்த சிந்திக்கவே கூடாது இந்த குடும்பம் என் மனைவி என் குழந்தை நீங்க பார்த்துக்க அந்த சேவை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இவங்களா பராமரிக்கணும் அவ்வளவுதான் அன்பா பேசுவீங்க ஆனா புத்தி வந்து எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட சேவையில பிஸியா இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்படி இல்லாட்டினாலே சில்ற விஷயத்துல எல்லாம் புத்தி மாத்திங்க இவங்க எப்படி சொன்னாங்க அதை யோசி சே சே சா அது விட அதுக்கா நான் இருக்கிறேன் சேவை பண்ணணும் எல்லையற்ற சேவை ஸோ அதையும் மீறி நீங்க ரொம்ப குழப்பமான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல மாத்திக்கிறீங்க ரொம்ப குழப்பமான ஒரு வேலையில புத்தி மாட்டி இருந்தா கூட ஒரு வினாடி ஒதுக்கி டக்குன்னு நீங்க பாபாவுடைய நினைவுல அப்படியே ஆழத்துக்கே போக முடியணும் சோ அதுல கவனம் கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க எல்லாரோட இருந்தாலும் நீங்க தனிமையை ஃபீல் பண்ணணும் பாபாவுடையவன் நான் இங்க வந்திருக்கேன் இப்ப மொழி தெரியாதவன் வேற ஒரு ஊர்ல போய் மாட்டிக்கிட்டா எப்படி இருக்கும் சுத்தி எல்லாம் இருக்கும் ஆனா அவன் ஒரு தனியா இருக்கிறது ஃபீல் ஆகும் அது மாதிரி நம்மளுடைய மொழியே வேற இல்லையா பாபாவுடைய மொழி அன்பு மொழி ஆனா உலகத்துல இருக்கிறதெல்லாம் அசுர மொழி சோ அந்த தனியா இருக்கிறது ஃபீல் ஆகணும் அதே நேரத்துல மனம் டக்கு டக்குன்னு பாபாவோட இணைக்கணும் அதுக்குதான் பாபாவை தவிர யாருமே இல்ல மனிதர்கள் பேசுற பாஷையே எனக்கு புரியாது எனக்கு பாபாவுடைய பாஷை தான் புரியும் பாபாவுடைய ஞானம் மட்டும்தான் தெரியும் பாபாவுடைய வழி மட்டும்தான் தெரியும் சோ பாபாவுடைய அன்புல மட்டும் மூழ்கணும் அப்படி நீங்க இருந்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய மனது உங்க கண்ட்ரோல்ல இருந்தா அப்பதான் நீங்க உண்மையான சேவாதரி இறைவனுடைய சேவைக்கு அப்பதான் நீங்க கருவியாக முடியும் ஸ்லோகன்ல பாபா சொல்றாரு ஒவ்வொரு காரியம் செய்யறதுக்கு முன்னாடியும் இது ஞானத்தின் படி இருக்குதா இந்த காரியத்தை செய்யறதுனால என்னுடைய யோகம் எப்படியாவது பாதிக்கப்படுமா 
அல்லது மற்றவர்களுடைய யோகத்தை துண்டிக்குமா அப்படின்னு செக் பண்ணி பல தடவை யோசிச்சு யுக்தியாக காரியத்தை செய்யறீங்க அப்படின்னா அப்பதான் நீங்க ஞானம் நிறைந்த ஆத்மா ஞானம் நிறைந்த கர்ம யோகி ஆத்மா அப்படின்னு அர்த்தம் ஓம் சாந்தி லவ் யூ பாப் தாதா தேங்க்யூ பாப் தாதா குஷி குஷியா இருங்க குளிர்ச்சியா இருங்க